हेलो फ्रेंड्स मेजॉरिटी ऑफ द कैट एक्सपेरियंट का जो डाउट है वो ये सर कैट के मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट करें टोटल कितने मॉक्स देने हैं मेरा सिलेबस खत्म होगा तब दू या अभी से दू एंड उन मॉक को एनालाइज कैसे करना है क्या चीजों का ध्यान रखना है तो इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे वेन टू स्टार्ट टेकिंग मॉक्स एंड हाउ टू एनालाइज दैम प्रॉपरली सो माई नेम इज सौरभ कोठारी लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले इस बात को समझो कि मॉक्स जो है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन भाई स्टूडेंट जो इसको लाइटली लेते हैं कहते हैं सर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो सिलेबस खत्म होगा तब मॉक देंगे भाई ऐसा नहीं होता है आप इस बात को समझो कि एक आप एक्चुअल मॉक देते हो एंड जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है रीजन बीइंग जो मॉक होता है वो एक रियल टाइम एनवायरमेंट होता है आपको ऊपर टाइमर चल रहा होता है स्क्रीन पे आपको रीड करना होता है उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है तो एकदम एक्चुअल वाला जो प्रिपरेशन होता है वो यहीं से निकल के आता है तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखो कि अपने कैट से पहले आपको ट्वेंटी से थर्टी मॉक्स तो देने ही देने हैं एंड इसके बाद जितने भी आप अदर एग्जाम टारगेट कर रहे हो चाहे आई एफ टी स्नैप एन मैट हर एग्जाम के टेन मॉक्स आपको देने हैं तभी जाके आपकी प्रिपरेशन फाइनलाइज होगी एंड आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे अब बात आती है सर मॉक दे कब से हम जुलाई से दें हम अभी से दें हम अगस्त में दें या सेप्टेम्बर में दें तो एक बात को समझो कि सबसे ज्यादा जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि सर जब हमारा सिलेबस खत्म होगा तब हम मॉक देने स्टार्ट करेंगे क्योंकि अगर हम अभी मॉक देंगे तो हमारे स्कोर कम आएगा हमें कुछ आता नहीं है एंड हम डीमोटिवेटेड हो जाएंगे बिल्कुल गलत अप्रोच है एब्सोल्यूटली रॉन्ग क्यों क्योंकि आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर का वेट करते रहोगे सिलेबस आपका एग्जाम के लास्ट दिन तक खत्म नहीं होगा एंड आप एक भी मॉक नहीं दोगे एंड अपना पूरा का पूरा कैट एग्जाम या बाकी कोई भी एमबी एग्जाम खराब करके आ जाओगे आपका स्कोर कम आएगा कोई टेंशन नहीं है मैं बता रहा हूं कैसे एनालाइज करना है लेकिन मॉक देना है सिंपल इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है वो देना ही देना है किस तरह से मॉक देना है ये समझो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक तो मॉक को देना है एंड मॉक का एनालिसिस तो जितना टाइम आप मॉक देने में लगा रहे हो मतलब थ्री आवर्स का मॉक लगा रहे हो लगभग उतना या उससे ज्यादा टाइम आपका एनालिसिस में लगना चाहिए अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा बहुत डिटेल में तो आपका भी अभी मान लो सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो अपनी स्ट्रेटी कुछ इस तरह से बनाओ कि जुलाई में फॉर एग्जाम्पल जुलाई की बात कर रहे हैं तो जुलाई में आप वीकली मॉक्स दोगे वीकली मतलब हर संडे संडे अपना फेस कर लो मॉक देंगे संडे टू संडे सर मॉक देंगे तो हमारे हर मंथ में चार मॉक हो गए अगस्त में भी आप चाहो तो भाई वीकली मॉक दे दो अगर आपको देना है एंड उस मॉक का एनालिसिस डिटेल में कर लो आपने भाई सितंबर में कहा सर मुझे वीकली देना है संडे संडे दे दो ठीक है लेकिन अब क्या हुआ अब आपका सिलेबस यहां पर खत्म हो गया है बारह मॉक आपने दे दिए है अब आप तैयार हो रिविजन आपका चल रहा है तो अब क्या करना है वीक में दो मॉक्स देने तो हर वीक में दो मॉक्स देने तो मंथ में कितने हो गए टू इंटू फोर एट मॉक्स हो गए एंड इसी तरह से नवंबर में आपको हर वीक में टू मॉक्स देने तो टू इंटू फोर कितने हो गए एट मॉक्स हो गए तो टोटल आपने अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे ट्वेंटी एट मॉक्स के आसपास दे दिए हैं इसको आप ट्वेंटी फाइव से थर्टी के रेंज के बीच में टारगेट लेके चलो इतने मॉक अगर आपने दे दिए तो आप ये समझो कि हर मॉक देने के साथ साथ आपकी परसेंटाइल भाई अप्रोक्सीमेट वन से टू परसेंटाइल इंक्रीज हो जाएगी इतना बेनिफिट यहां पे मॉक से मिलने वाला है तो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मॉक्स अगर आपने दे दिए तो अगर आप करेंटली एक ऐसे पोजिशन पे हो जहां आपकी सिक्सटी परसेंटाइल आनी है तो सिर्फ मॉक और मॉक के एनालिसिस पे आप थर्टी परसेंटाइल इंक्रीज कर लो नाइनटी के आसपास बन जाएगी अगर आप भाई सिक्सटी फाइव सेवेंटी पे हो तो नाइनटी एट नाइनटी नाइन पे पहुंच जाओगे तो मॉक का इतना ज्यादा बेनिफिट रहता है अब बात आती है सर मॉक में टारगेट क्या करना है तो टारगेट करना है जो कैट 2018 का एक्चुअल स्कोर था हमारा जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है कैट का 154 जो है आपका 90 99 परसेंटाइल ला देगा मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 154 मार्क्स चाहिए थे कैट 2018 में ठीक है अब ऐसा नहीं होता कि आपने मॉक देना स्टार्ट किया आपका 150 प्लस आने लगा नहीं दिस इज नॉट द केस हो सकता है आपके पहले मॉक में सिर्फ सिक्सटी नंबर आए तो 60 नंबर आया आप सोचोगे नेक्स्ट में मुझे 150 लेके आना है पता चला नेक्स्ट में आ रहे हैं सिक्सटी फाइव नंबर या 70 नंबर और और डीमोटिवेट हो गए तो इस तरह से कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए करनी कैसे ये समझो अब देखो यहाँ पे एनालिसिस एनालिसिस कैसे करना है उसकी बात आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं मान लो मैंने कैट मॉक वन दिया ठीक है कैट मॉक मैंने वन दिया उसमें मेरा स्कोर आया फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी या मेरा स्कोर आया फिफ्टी कुछ भी स्कोर आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है जो भी आपका स्कोर आया उसके बाद आप इसका करोगे एनालिसिस एनालिसिस में क्या क्या चीजों को आप ध्यान रखोगे एनालिसिस में आपको दो चीजें समझनी है एक तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और एक आपने जो क्वेश
लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाए तो यहां पर दो चीज निकल के आती है करेक्ट और इनकरेक्ट ठीक है अब यहां पे जो आपका कैट एग्जाम है वो दो चीजों पे चलता है एक चलता है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने आउट ऑफ हंड्रेड एंड दूसरा चलता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है आपके सामने हंड्रेड क्वेश्चन है हंड्रेड में से आप हंड्रेड अटेम्प्ट कर दो एंड लेके आपकी एक्यूरेसी है ही नहीं तो भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे मान लो आपकी एक्यूरेसी हंड्रेड है आप हर क्वेश्चन करते हो बिल्कुल सही करते हो लेकिन एग्जाम में कर पाए सिर्फ बारह क्वेश्चन तो भी कोई फायदा नहीं है आपको दोनों के बीच में क्या रखना एक बैलेंस बना के रखना वो बैलेंस आएगा कैसे समझो हमने स्टार्टिंग मॉक दिए तो हमारा भी सिलेबस खत्म नहीं है तो जो नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चन है जब आप उसका एनालिसिस करने लगे तो आपको पता चला कि ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है तो पढ़ा ही नहीं है तो इसमें आपकी गलती तो है नहीं तो ये अभी अटेम्प्ट आप इसको छोड़ दो इसको टेंशन मतलब बिल्कुल भी ठीक है अब आपको जो फोकस करना वो करना जो आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे उसमें जो करेक्ट थे वो तो बहुत बढ़िया जो इनकरेक्ट है वहां पे हमें देखना है कि हमारा इनकरेक्ट हुआ क्यों है क्योंकि हमने तो ये सोच के क्वेश्चन करा था कि हमारा सही होगा बात समझ रहे हो तो अब आप यहां पे देखोगे आपके सॉल्यूशन में क्या गलती हुई जो टॉपिक आपने अटेम्प्ट करा क्या उसमें कोई ट्रिक थी क्वेश्चन में या फिर आपने क्वेश्चन सही से रीड नहीं करा या आपकी अप्रोच गलत थी या फिर आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया उसको सोल्व करने में एंड में आंसर नहीं आया तो इस तरह से आप एनालिसिस करोगे तो हर मौका इसी तरह से एनालिसिस करना और ये क्वेश्चन आप वापिस सोल्व कर लोगे आपके टॉपिक जो गलत हुआ था क्वेश्चन वो एक तरह से ब्रशअप भी हो गया एंड आपने पूरे मौका एनालिसिस भी कर लिया नॉट अटेम्प्टेड वाले जो क्वेश्चन है जो आपको आते ही नहीं थे मतलब जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा उनको आप देख लो एक बार क्या क्या टाइप के क्वेश्चन थे ताकि जब आप एक्चुअली टॉपिक पढ़ो तो आपके माइंड में रहे अभी आपको बेसिक नहीं आता होगा तो आप मत सॉल्व करो फिर आपने कैट मॉक टू दिया अब कैट मॉक टू जब आपने दिया तब आपने एक दो टॉपिक और पढ़ लिए होंगे एक दो टॉपिक और पढ़ लिए होंगे तो आपके जो अटेम्प है वो इंक्रीज हो गए होंगे ठीक है और नॉट अटेम्प्टेड वाले कंपेरेटिवली कम हो गए होंगे यहां पे भी आपको सेम फंडल कराना है करेक्ट और इनकरेक्ट तो स्टार्टिंग के जो आप 12 टू 13 मॉक्स दोगे उसमें आपको जो काम करना है अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है कि आपके जो नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन है वो बिल्कुल कम हो जाए फिर जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा सेप्टेंबर तक सिलेबस खत्म हो गया तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में जब आप वीक में दो मॉक्स दे रहे हो यहां पर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो यहां पर आपको अटेम्प्ट बढ़ाने और अटेम्प्ट बढ़ाने के साथ साथ आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है तो इस तरह से अगर आप मॉक का एनालिसिस करोगे एंड हर एक क्वेश्चन देखोगे कि मैंने क्या गलती करी तो नेक्स्ट मॉक में आप खुद देखोगे आपको जो स्कोर है वो बेटर होता रहेगा कभी भी ये अप्रोच मत रखना कि सर मेरे इस मॉक में 50 आए हैं नेक्स्ट में मेरे 100 आए हैं नहीं आपकी एक सिंपल टारगेट होना चाहिए माइंड में प्लस फाइव मार्क्स प्लस फाइव का क्या मतलब हुआ कि सर हर मॉक में मैं अपना स्कोर पांच नंबर से बढ़ाना चाहता हूं तो अगर आपके अभी फिफ्टी आए हैं तो नेक्स्ट में टारगेट होना चाहिए फिफ्टी उसके नेक्स्ट में 60. अब आप सोचो अगर आपने ऐसे 20, 25 मॉक्स दे दिए तो अगर आप अभी 50 पे हो एंड हर मॉक में आप सिर्फ पांच नंबर ज्यादा ला रहे हो पांच नंबर मतलब हर मॉक में आप लगभग सिर्फ दो क्वेश्चन और सही कर दो तो इसका मतलब ये हो गया कि 25 फाइव मॉक्स इन टू फाइव दैट मीन वन ट्वेंटी मार्क्स का इंक्रीमेंट प्लस जो आपके बेस में फिफ्टी नंबर आए थे तो फाइनल स्कोर कितना हो गया 175 और 175 पे तो 99.5 परसेंटाइल से भी आप ऊपर चले जाओगे तो ये चीज ध्यान रखना एंड अपने माइंड में चीज को फिट कर लो कि एक मॉक से दूसरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ेंगे हर मॉक में मैं चार नंबर ज्यादा लेके आऊंगा या पांच नंबर ज्यादा लेके आऊंगा उससे आप देखोगे आपकी जो परफॉर्मेंस इतनी बेटर हो जाएगी एंड आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर पाओगे ठीक है तो अब बात आती है कि अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपको सर बिल्कुल प्रिपरेशन ही नहीं पता कैसे करनी है फाइव मंथ्स का टाइम बचा है 150 डेज है तो 150 डेज में आपके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो आंसर है डेफिनेटली यस yes. मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है पहले आपके बेसिक्स क्लियर कराऊं फिर एडवांस क्वेश्चन कराऊं ताकि भाई आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाओ आपको पता चले एक्चुअल एग्जाम में क्या बन रहा है और बेसिक में आपके कॉन्सेप्ट की बिल्कुल क्लैरिटी एंड देन आपका मॉक का इवेल्यूएशन जिसमें टॉपिक भी टेस्ट होता है फुल लाइन भी मॉक होता है सेक्शन मॉक भी होता है ताकि हर तरह से आप तैयार हो जाओ अपने एग्जाम के लिए ये मत सोचो कि वन डेज में तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती नहीं ये चीज हमें सोचनी नहीं है क्यों नहीं सोचनी क्योंकि आपके दिमाग में क्या आता है नेगेटिविटी है सर मेरे फ्रेंड दो साल से तैयारी कर रहे हैं मैं तो ये तीन साल से तैयारी कर रहे हैं मैं तो अभी स्टार्ट किया है तो मैं 150 डेज में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा अपने दिमाग में सिर्फ एक टारगेट सेट कर लो सर हर दिन मुझे अपनी परफॉर्मेंस को वन मार्क से बेटर करना है बस तो अगर आप आज की डेट में मैं आज की डेट में बात करूं अगर आप जीरो पे स्टैंड करते हो तो 150 डेज में अगर आप हर दिन एक नंबर की पढ़ाई कर लो सिर्फ तो एग्जाम वाले दिन आपके आएंगे 
99 परसेंटाइल तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ ये बैच स्टार्ट हो रहा है फोर्थ जुलाई से 15 सितंबर तक आपका हर टॉपिक का बेसिक एडवांस हो जाएगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक रिवीजन फुल लेंथ मॉक का एनालिसिस चल रहा होगा यहां पे आपके वीकली मॉक चल रहे होंगे अक्टूबर नवंबर में आपकी वही वर्कशॉप चल रही होगी जिसमें ट्रेंडिंग क्वेश्चन एंड फुल लेंथ मॉक्स का एनालिसिस चल रहा होगा एंड दिसंबर में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा अदर एग्जाम्स पे तो कहने का मतलब यह सारे के सारे एग्जाम्स आपके इस बैच में कवर होंगे कैट जैट आई एफ टी एन मैट स्नैप सी मैट टिस्नेट एम एस सी टी ताकि आप हर एक एग्जाम के बिल्कुल तैयार रहो ठीक है आपके सामने एक डेमो क्लास दे रहा हूं नीचे लिंक दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव आवर्स की डेमो क्लास है एक्चुअल लाइव क्लास में जो डेमो क्लास होगी जो आप घर बैठ के अटेंड करोगे इस तरह का आपका क्लासरूम होगा यहाँ पे आपका टीचर होगा यहाँ आप डायरेक्टली टीचर से चैट करके डाउट पूछ सकते हो ऑडियो वीडियो एक्सेस ले सकते हो या फिर ये व्हाइट बोर्ड है यहाँ पे टीचर आपको पढ़ा रहा होगा यहाँ पे आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को समझोगे ठीक है इस बैच में होगा क्या आपकी जो क्लासेस चलेंगी ऑल सेवन डेज यहाँ पे क्लास चलने वाली है ऑल सेवन डेज में क्या क्या है सिक्स डेज की आपकी लाइव क्लास है मंडे टू सैटरडे जो चलेगी नाइन टू इलेवन पी रात को एंड हर संडे टू संडे मॉक होगा जिसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आएगा ताकि आप संडे संडे पूरा देखो भाई मेरी परफॉर्मेंस कहां पे स्टैंड कर रही है एंड एवरी संडे आपको रियलाइज होगा आपके जो मार्क्स है वो बढ़ रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं और आप बेटर प्रिपेयर हो पा रहे हो लाइव क्लासेज है ऑनलाइन क्लासेज है हर दिन मुझे आपसे चाहिए अप्रोक्सीमेट फोर आवर्स दो घंटे की क्लास एंड क्लास के बाद आपको मिलेंगे डेली असाइनमेंट जिनको सॉल्व करने में लगेंगे दो घंटे तो टोटल फोर आवर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वन डेज में आप 99 परसेंट टाइल भी अफोर्ड कर सकते हो तो बैच के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है मंडे टू सैटरडे लाइव क्लासेस जिसको आप घर बैठ के अपने फोन से या लैपटॉप से अटेंड कर सकते हो एंड हर संडे टू संडे मॉक चलेगा स्पेशल वर्कशॉप होंगे अक्टूबर नवंबर में रिवीजन वर्कशॉप एडवांस वर्कशॉप ताकि आप ट्रेंडिंग क्वेश्चन देख पाओ उसके बाद हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेगा एंड कंप्लीट स्टडी मेटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको पोर्टल पे एंड जो भी असाइनमेंट मिल रहा है उसका डाउट सेशन कंडक्ट हो जाएगा टू थ्री डेज में ताकि आपका वो टॉपिक खत्म होता रहे एंड नए टॉपिक आप पढ़ते रहो हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके साथ अवेलेबल रहेगी कि अगर आप कोई टॉपिक फिर से देखना चाहते हो या फिर मिस हो गया हो तो आप यहां से कवर अप कर सकते हो हर बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा जिसमें सारे के सारे टॉपिक टेस्ट सेक्शन मॉक्स और फुल लेंथ मॉक्स होंगे एंड यहां पे आपकी पूरी परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती रहेगी सारे के सारे एग्जाम्स के आपको फोकस होगा पढ़ाई कराई जाएगी एंड हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ताकि आप वेल प्रिपेयर रहो अपने एग्जाम्स के लिए पूरा का पूरा एक्शन प्लान आपको मिलेगा वन डेज का कि क्या क्लास है कैसे पढ़ना है क्या आज करना है कौन सा असाइनमेंट करना है कौन सी आज क्लास है ताकि आप बिल्कुल सिंक में रहो आपको बस इतना करना है जितना मैं करा रहा हूं इसके अलावा आपका फोकस और कहीं नहीं होना चाहिए एंड इस पूरे पूरे बैच की जो फीस है दैट इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जिसमें भाई सारे के सारा लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग्स सारी की सारी टेस्ट सीरीज डाउट सेशन ऑल एग्जाम्स कवर्ड एंड इंडिविजुअल पोर्टल एंड हर एक मॉक का डिटेल्ड एनालिसिस ठीक है तो ये आपके लिए है स्ट्रक्चर जो फैकल्टीज है वो आपको पता है क्वांट की एल आर डी जी के मैं लेता हूँ अनुभव सर आपका वर्बल और करंट अफेयर देखेंगे एंड बाकी जो एक्शन प्लान है वो आपके सामने कुछ इस तरह का होगा जिसमें आपके सामने होगा कब मॉक देना है कब क्लास है कब भाई किसका डाउट सेशन है ताकि आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहो एंड डिसिप्लिन में रहो ताकि आपको इसके अलावा और कुछ ना पढ़ना पड़े तो इतना करने के बाद यू विल बी श्योर कि आपका स्कोर भी ऐसा ही आ रहा है जैसे लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट्स का आया था आप यहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो लोगों ने तीन तीन महीने चार चार महीने पांच पांच महीने पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कराया नाइनटी नाइन परसेंट लेके आए हैं तो वाई नॉट यू तो आप भी स्टार्ट हो जाओ एक मोटो तो आपके माइंड में होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया वन मार्क्स इक्वल टू वन डेज इक्वल टू नाइन नाइन परसेंट है मॉक किस तरह से देने उनका एनालिसिस किस तरह से करना है वो मैंने आपको साथ में बता दिया तो अगर आप चाहते हो मिनिमम टाइम में आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए मॉक का एवेल्यूशन भी अच्छी तरह से हो एंड आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के आए तो आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो प्रिपरेशन कर सकते हो मुझे व्हाट्सएप कर दो डबल नाइन फाइव एट नाइन थ्री डबल सेवन जीरो फाइव पर मैं आपके साथ सारी की सारी डिटेल शेयर कर दूंगा ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच टेक केयर